Quem pegou molezinha, hein? O que, que você acha? Cara, o Flamengo pegou molezinha, galera. Porque o Alcas e o Nublense, cara, na moral, né? Dá pra passar de boa, tranquilaço. Esses times, eles jogam normalmente a Sul-Americana. E agora estão na Libertadores, se eu não me engano, pela primeira vez, hein? O Racing sim, galera. O Racing pode dar trabalho jogando na Argentina. No Maracanã dá para o Mengão vencer, né, cara? Isso aí. Cara, tô animado demais, ansioso e fiquei mega feliz com o sorteio da Libertadores. Acho que pela primeira vez, né, em muitos anos, a gente teve sorte no sorteio da Libertadores. Lembra o ano passado? A gente tinha pego um grupo assim, mais ou menos, né? Não era tão fácil nem tão difícil. Mas o Palmeiras tinha pego só baba, né, cara? O Palmeiras pegou um grupo mais fácil da Libertadores do ano passado e agora eu acho que o Flamengo pegou um dos grupos mais fácil. O grupo do Internacional também é fácil. É, tem outros grupos aí complicadinhos, mais difíceis. O Fluminense pegou um grupo ali mais complicado, que tem o River Plate. O Corinthians né, pegou o Del Valle e também o Strongest, que é um grupo também que pode complicar para o Corinthians. O Internacional pegou um grupo que dá para passar tranquilamente, o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro no mesmo grupo, deixa o grupo interessante, né, fica um grupo mais difícil, porque esses times jogam bem, né, cara, bem melhores do que outros times por aí, mas o grupo mais fácil da Libertadores, que tem times bem inferiores, é o Grupo H, galera, o Grupo H, pra falar a verdade, cara, no Grupo H só tem baba. Beleza, galera? Eu trouxe para vocês o corte do debate do jogo aberto com todos os comentaristas falando dos grupos aí. Peguei aqui alguns grupos, não coloquei todos porque o vídeo ficaria muito extenso, né? E daí não dá, não tem condições. Valeu, muito obrigado a todos. Se você é flamenguista, inscreva-se aqui no canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras. Fui! Música